Action! This episode of Spanish Class is brought to you by El Sabor Delicioso de Pips. Los dones de Pips son pequeños. Sí. Son pequeños de tamaño. No son pequeños de sabor. Son pequeños de tamaño y grandes. Enormes. Gigantes. De sabor. <laughs> Sí, clase, los donos de Pips son muy, muy buenos, exactamente como ustedes, exactamente como la clase de español. And now, clase, el juego favorito de todo el mundo. ¿Quién es esa persona? Persona numero uno. Oh, I know who it is. Me too. Por favor. Esa persona empezó como un bebé. Un bebé muy, muy, muy bonito. Un bebé. Un bebé. Ok, esta, esa persona era primero un bebé. Un bebé sin panillo. Un bebé desnudo. Un bebé con un diente. Y un bebé con un pelo y ojos grandes y café. Y el cumpleaños de ese, esa persona es el 12 de octubre 2004. A esa persona le gustan muchísimo los caballos. Yo amo a los caballos. Y clase le gustan muchísimo los, los caballos porque hay un corazón y hay dos corazones. Esa persona, yo pienso que esta persona... Yo pienso que esta persona nació como un bebé en Nueva York. ¿Por qué? Fue a Portland, Oregon en un avión. Es la estatua de la libertad en Nueva York. Y es un avión. Y esa persona fue desde New York hasta Portland, Oregon. Finalmente, oh, yo conozco a esa persona también. A esta persona le gusta muchísimo el voleibol. Clase, ¿quién es esa persona? Julian. ¿Es verdad? Sí. Fantástico. Muy bien. Persona número dos. Esa persona fue primero un huevo. Y en mayo, en mayo de 2004, esa persona estuvo en un huevo. En 2005, hasta 2008, esta persona vivió en el estado de Nuevo México. Es la bandera de Nuevo México. El, en el estado de Nuevo México hace mucho calor, ¿verdad? Sí. Y en mi opinión, la bandera representa el sol. 
en, en sus opiniones es el sol y el uh, calor, en mi opinión sí. Esa persona no tiene hermanos y no tiene hermanas. Es una hija única o un hijo único. Wow, clase. Esa persona vivió en la ciudad de Chandler, en el estado de Arizona, y en Chandler, Arizona, hace mucho sol y hace mucho calor. ¿Qué clase? ¿Hace más color en Arizona o en Nuevo México? ¿O son los mismos? Los mismos. Ok, son los mismos. Hace mucho calor en Nueva México, Nuevo México y hace mucho calor en Arizona también. A esa persona le gusta el piano y toca el piano. Y esa persona va a California durante el verano. Yo pienso que... A esta persona le gusta muchísimo el sol. Nuevo México, Chandler, Arizona y California son lugares importantes, estados importantes para esta persona. Clase, ¿quién es esa persona? Mi. ¿Ting? Sí, es verdad, es Ting. Cinco aplausos para Ting. Muchas gracias. Woo! This is the last one. Wow, classy! Esta persona vivió en Arizona también. Tim vivió en Arizona y esta persona misteriosa vivió en el estado de Arizona también. Y clase, miren, Ting hizo un sol en Arizona porque en Arizona hace mucho sol y hace mucho calor. Y esta persona dibujó un sol también. Oh, y esa persona nació, no nació en Arizona. Nació, o oh, es un bebé, Oh, clase, es un oso de peluque. Y esa persona nació en Denver, la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, el 3 de noviembre del año 2010, oh, 2003. You get kind of in the habit of saying 2017, 2017. But it's not 2013. That's not even a, 13 is not even a word. 13. 2003. Esa persona vivió en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, desde 2011 hasta 2012. Solamente por un año. Y yo pienso que en Boston, esta persona jugaba al tenis. Y en Boston, es muy, muy bonito. Árboles, lluvia, nubes, cortes de tenis. Esta persona, wow! Esta persona conoce muchos estados. Esta persona vivió en Nuevo México exactamente como ti, ¿eh? Exactamente como ti. Esta persona vivió en Nuevo México desde 2012 hasta 2016. Y es el río grande. Hey, clase. El río grande es el río entre México y los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de México, el río grande y los Estados Unidos de América. Entonces, 
es los Estados Unidos de México y es los Estados Unidos de América. Did you guys know that the official name is the United States of Mexico? It's true. Really? Hay estados en México y en 2017, este año, en 2017, esta persona llegó a Portland en el estado de Oregón. Y clase, miren, en la opinión de esta persona, llueve un poco en Boston y llueve muchísimo en Portland. Clase, miren, Arizona. Hace sol. Nuevo México. Hace sol. Boston. Eh, llueve un poquito. Y en Portland llueve muchísimo. Y esa persona empezó la escuela en Wesson. Y clase. El año próximo. En el futuro. En 2018. Esta persona va a California. Exactamente como Ting. Wow. Ting, esta persona es tu gemela. ¿Qué clase gemela en inglés? ¿Tú tienes una gemela? Sí. Esta persona es la gemela de Ting. Casi es una gemela de Ting. Clase, ¿quién es esa persona? Andrea, sí, clase cinco aplausos para Andrea. ¿Qué clase? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Jillian, es. Okay. I hardly even know your real name, Jillian. J J Y clase. Okay, clase, un quiz. Yo voy a escribir. Uno, dos. Ok, clase. Hay tres opciones. Andrea, o Ting, o JJY. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, No soy profe de matemáticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Pregunta. Oh, wait, wait. We also have from yesterday. Who do we have? Oh, yeah, Nick. Ella. 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 Maybe we'll review, Nick. Remember the plan? You guys remember the plan, right? Yeah. No. Seven. Okay, Andrea and let's see. Oh shoot, I've lost everybody. All that stinks. Review with your partners. Go. Kev. Yeah. Stop that. Stop.